geloof of nuttig, maar wat ik eindelijk wil zeggen is geoorloof. Kom ons noem het eerder geoorloof. Wil jullie samen met mij lezen? Gaan jullie samen met mij lezen uit 1 Korintiërs 10, alsjeblieft. 1 Korintiërs 10, vers 23. Alles is mij geoorloof, maar niet alles is nuttig niet. Alles is mij geoorloof, maar niet alles stig niet. Mijn broer, mijn zus, daar is zoveel so keer. Wat ons kan doen, wat geoorloof is, hoe ons leven als kennis van God, hoe ons leven als, als christenen, hoe ons leven als dienstknechten van die koning. En het is mij geoorloof om dit te doen, maar het is niet noodwendig nuttig nie. Het is niet noodwendig, en ik denk jij en ik was al op die plek, wat ons gevoel het, ek is niet rarig productief nie. Ek ervaar niet dat ik het rarig saam met God doen. Ik zie niet die vrug nie, ek sien nie die vervulling wat God rarig voor mij het. Dat is niet per keer, maar in baie keer is het, en als ik naar mijn leven ga kijken, dan zie ik, maar ik doe niet hier die verschrikkelijke verkeerde ding nou niet. Het is niet alsof ik bezig is met die vreselijke verkeerde ding niet. En dat dit wat ik doe, is volgens die woord van God mij geoorloof om te doen. Maar die bijdrage wat ik in die koninkrijk breng, die bouw samen met Jezus aan die kerk. Die leef in die wandel saam met hom. Is een ander vlak. Dit is een ander vlak. En daar nuttig, waar jij nuttig is, waar jij uh, een pakket in die samenleving, waar je een pakket in die familie, een pakket in die kerk. Dit is de volgende level. En mag ik in jij niet gevind worden, mijn broer, mijn zus. Dat onze leven het en ons dit leven gaat en alles wat je gedoen het was jou geoorloof om te doen. Dit was oké okay om te doen. Dit was die goede wil van God, zoals wat Romeinen 12 vers 2 sê. The good, pleasing and perfect will of God. Dit was goed om dit te doen. Het was niet verkeerd nie. Maar het was niet Godse volmaakte wil voor jou nie. Dit was niet die sy wil wat wel gevallig was voor hom nie. Wat hij samen met jou kon geniet nie. Mag die Heer jou help, mag die Heer my help. En ek dink, dis die, dis die, as jy net dit kan onthou. Nou vanuit daar die gedeelte bou hy verder. Dan bou hy oor die, ons kan aangaan. Dan bou hy oor die vrug van die gees en die gaves van die gees. Nou vrug van die gees gaan ons in Galatius 5, 22 sien. Nou, my broer my sis, ons het dit nou al baie gehoor nie. En ik wil zeggen met elke van haar negenvoudige vrug, dat is niet negenvruchte nie, dit is die negenvoudige vrug. Van die vrug, hoe komt het in vrug is, dit is die karakter van God, is die vrug. Die karakter van God is die vrug. So is nie negenvruchte nie. Dit is die karakter van God, is die vrug. Maar dan hanteer hy negen facette, van die karakter van God, wat hier mij zal schijnen. Want onthou, Heilige Gees gaan niet uit onszelf praten. Hij gaat die woord ons herinner aan die woord en hij gaat die woord aan ons verduidelik. Nou, als hij jou herinner aan die woord van God en als hij die woord aan jou verduidelik, wat voortkomt uit die woord, is die karakter van God. Zo so die vraag van Heilige Geest wat jou herinner aan die woord, die vraag van Heilige Geest wat die woord aan jou verduidelik, die vraag is. Karakter van God. Die vrucht van die geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheerste. Die hele idee, die hele spul. En wil ik toelaat dat de Heilige Geest in mijn werk, dan zit ik in geloof daai, daai punt neer. Je raakt vertrouwen voor dit, je raakt vertrouwen voor dit. En van dit gaan die Heilige Geest mij helpen om weg te gaan van dit. Of om hier die paaikie te vat, zodat so ik op die oude daar kom. Maar weet je, als ik daar voor mij zit, Jere, ik zoek jullie vrug in mijn leven. Want dit is deel van die agenda van die Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, al. En ik zit het daar. In geloof zit ik het daar. Heilige Geest gaat mij zo te vat. Hij gaat die woord gebruiken, hij gaat die woord verduidelijk, zodat so ik in die plek kom waar zijn karakter die mij schijnt. Jezus zei: Als je mij gezien hebt, heb je die Vader gezien. 
Maar Jezus zei, zo stier hij jullie in die wereld in. En deel van het is wat? Om die vader te wijzen. Niemand heeft die vader gezien, gezien nie, maar hij wat in die boestroom van die vader gekomen het, het hom verklaar wie hij is. Johannes 14, hè? Ze vraagt Philippus, Jere, wijs voor ons die vader en dit is voor ons genoeg. Dit is voor ons genoeg. Die, die, die eindelijke roep van die mens, die eindelijke finale vervulling in jouw leven is om die vader te zien. Hij heeft jou gemaakt om kind te wees. Hij heeft jou gemaakt om te kunnen uitroepen wanneer hij heilig is en jou woon. Die eerste ding, uitroep Abba, Romeinen 8. Nee? Papa. Dat jij daar identiteit voor staat als kind om uit te roepen naar God als papa. En als je dit kan doen, en dit kan verstaan en kan beleven, vandaar die plek is, noem ons dit, die eeuwige leven. Johannes 17, vers 3. En dit is die eeuwige leven, dat hulle u ken, die vader, en die een wat u gestuur het. Dan kom ons die vader in Jezus, verklaar die vader, en heilige geest praat net wat Jezus praat, en verduidelik het, so heilige geest bring die vrug in my leven met de werking, ons praat van drie enige God, ne? en heilige geest bring een vrug, en die vrug is die karakter van God. Ons is daar, ons is met mekaar. Dan, ik weet jullie het nu al 17 keer gehoor in een preek, en ik wil vir julle uitdaag om te sê, dat is een reeks, ons het hem oor 10 zondag gedoen, <coughs> maar hy is een salabus nou, wat je in een vakantieschool, een trainingconferentie kan doen, of voor een naweek, wat gaan oor die vrug van die gees. Wat je sê, ek soek om die karakter van God als fantasie in mijn leven te hee. En dan staat een vak oor die negen gaves van die gees. Dis die negenvoudige vrug, negen gaves van die gees. En hoe heilige geest my en jou wil help? Ek dink dit staan daar so as deel van die thema daar op die pamflekkie, wat jullie gekry het, nee. En die eerste facet, wat ek in, net in drie facetten wil deel, en my broer my sis, hierdie is nie die absoluut nie. Maar hierdie is die ding hoe God het vir ons oopgebrek het, oor hierdie nege, hierdie nege facette van die vrug. En God kan gaan vir jou baie ander goed ook wees, nee. Elke jaar, elke week kan God voor ons wijzen tot een eeuwigheid aan er facetten van wie Hij is in zijn karakter. Maar vandaag staan ons net bij stil oor hier die perspectief. Vitaliteit, vitaliteit is daar energie. Heilige Geest wil vir jou energie geven, mijn broer, mijn zus. Jullie zal kracht ontvangen wanneer Heilige Geest oor jullie kom. Jullie zal mijn getijden wees, Jullie zal kracht ontvangen. Jullie zal kracht ontvangen. Handelingen 1, vers 8. Vitaliteit. Allemaal zeggen vitaliteit. So ek gaan drie hanteer, het kom net nou eerst, maar is vitaliteit, stabiliteit en kwaliteit. Allemaal sê vitaliteit, stabiliteit, kwaliteit. So daar is energie, daar is een woma, daar is een, een drijf wat God je wil gee. Dat jy, daar is een vitaliteit in jou als kind van God wat Heilige Geest wil werk. Daar is een stabiliteit wat God in jou wil werk. En daar is een kwaliteit wat God door jou wil laat skyn. Kom eens kijken, eerste een. Passie. Die eerste een is passie. En allemaal kan weet wat is daar die woord in die vraag van die geest. Die grootste passie in je leven is liefde. Je kan je passie niet verloren. Nie. Dat is onmogelijk. Dan zegt God niet meer in jou woon nie. Want als God in jou woon, in jou geest, liefde zal je niet verlaten. Nie. Dat is de passie wat jou drijft. En dat is liefde. En hij drijft van die jammer. Dat drijf wat God gedrijf het, dit wat jouw pa, vader God gedrijf het om zijn zin te geven, dit wat Jezus gedrijf het om naar die kruis toe te gaan, dit wat die Heilige Geest drijft om bij jou te blij en jou nooit te begeven, jou nooit te verlaten, doordat je Jezus van aangezicht tot aangezicht ziet. Daar die drijf wat een God is, is in jou. Daar passie is in jou. En die ander goed, wat ik betek hier, Voel ik, ik vrek, ik is moog, ik is klaar. Baie van dit is die werking van die geest. Wat wil hij daar passie moet uitbrand? Wat ik kan ik ook zien, ik voel uitgebrand. Vrouw niet heilige geest, wat is uitgebrand? Wat ik hier, ja, is het niet, ik moet gaan rust, mijn God intrek en ik moet wachten op die Heer. Ja, verzeker. 
Maar op het keer is het heilige geest wat jouw vreselijke passies in jouw performance, in jouw vanuit eindelijk vrees het ding te moeten doen, om, om, om iemand te woord, om aanvaard te woord. Die passies wat ons niet eens bij keer besef, wat ons drijft. Wil God het hier sy heilige geest, wil hy die vernietigende passies uitbrand. Dit is nou vech vier met vier. God is de verterende vier. In die vernietigende passies. Betek hier, as ek moeg is, betek hier, as ek dan nou voel, ek is nou klaar. Vraag niet vir heilige geest. Hier is het omdat ik mijzelf te veel gedreven heb op een verkeerde manier. En help mij om te kijken naar die drijf wat klaar in mij is. Want 2 Korintiërs 5, ne? wat sê, die liefde dring ons. Aan een vertaling, die liefde drijf ons. Engels, the love of God compels us. Dit is so sin, dit kan niet anders dan Jeremia sê, it's like fire shut up in my bones. En mag God mij helpen om de hij vier toe te laten om, om te ontwikkelen. Amen. Hallo, dames en heren. Om je vier, de hij vier, dat ik het zal toelaat om sterker en sterker en sterker te branden. Die vier zal nooit door het gaan. Nie. Want God in jouw geest zal nooit door het gaan. Nie. Maar hij kan helderder brand. Hij kan toelaat dat die, dit wat in mijn geest is voortkom. Voortkom. Hallo. Mag God je help. Passie. Allemaal zee passie. Liefde. So de liefde van God drijft jou. Die liefde van God dring jou. Je hebt hem hier geschreven. 2 Korintiërs 5. Right. Nummer 2. Progressie. Nou, waar kom ik nou? Dit is nou een nieuwe in. Ik wil eigenlijk alles proberen. Uh, Veel. Mensen noemen niet acronyms, nie, nee, wat noemen ze dit? Uh, so woorden wat zo so samen met elkaar gaan. Probeer krijgen. Progressie. En met dit wil ik zeggen, mijn broer, mijn zus, vrede. Hoe in die leven kom ik daar weer uit? Vitaliteit. Vitaliteit, daar moet de progressie wees. Maar mag je geen, make you, may you make no progress unless through the fear and the Peace of God. Vanuit de respect voor God. Ik is bij jou. Ik heb niet eerst de respect voor mijn omstandigheden niet. Ik heb niet eerst de respect voor mijn vlees niet. Ik besluit, ik heb eerst eens niet respect voor God. En vanuit daar die plek is ik veilig. En vanuit daar die plek, die veiligheid is de plek van vrede. En ik ga niet, ik wil niet progressie hier in mijn leven. Als het niet die vrede van God is niet. Als je niet vrede hebt, niet jij waag. Je doet dit niet. Je gaat niet met die agenda niet. Je gaat niet met die visie. Je gaat niet met die fantastische ideeën. Fantastische ideeën. Goddelijke ideeën. Geoorloof. Maar niet nuttig niet. Maar net als ik vrede het in mijn geest, dan doe ik dit. En ongelukkig, bij keer van ik vrede het in mijn geest, manifesteer mijn ziel. Bij keer van ik vrede het, in mijn geest manifesteer mijn ziel. Toe ik my meer iets los het, mijn ziel gaan manifesteer. Maar dan was het hier die vrede. En ik heb niet altijd gehou van haar die vrede nie. Vrede betekent niet, ik ah, voel vervuld. Ik voel dit aangenaam. Vrede, mijn broer, mijn zus, is niet noodwendig aangenaam voor jouw ziel. Oké, okay. dat is dan niet motiverend, dat weet ik zeker niet. Maar als je gaat gaan met die vrede in je geest, dan is, dan is daar progressie. In God wil je, je moet van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, van mooi tot meer mooi. Van succes naar meer succes. Met omgaan. Dit is Gods plan met jou, man. Dit is Gods plan met jou. Maar jij besluit vandaag, en ik besluit vandaag, ik zoek geen progress, ik zoek geen progressie in mijn leven. Als het niet vanuit die vrede van God is. Nie. Al is het een fantastische idee. 
Al is het een fantastische idee wat ik voor hier is hier, maar ik kan als zinnen dokter, ik kan als het achter die ijstergordijn gaan in, ik kan dit en ik kan in die landen gaan als en ik sê dit, maar ik weet, ik is frustreerd met die verheid, ik niet vrede nie. So, as jy die conflict in jou beleef, besef net, jy is bezig baie keer met Godse vrede. As jy nog nooit so'n type conflict gehad het, die twyfel of jy die vrede van God betek keer toegelaat het. Want net as jy Jezus is, gaan die vrede net vloei en alles net maar as jy nie Jezus is nie, gaan dit wat geest is, dit wat vlees is, baie keer tegen my, tegen my mekaar staan, en my vrede laat ek vir julle na, sê Jezus, nie een vrede soos in die wereld nie. Nou gaan definieer vrede in die wereld, vrede in die wereld is nie, oh ek wil steel, oh ek wil hoereer, oh ek wil dit, oh ek wil dat. Vrede in die wereld is mooi, dit is nie bad nie, dit is dalk, amper geoorloof, as ek nou so kan sê. Jy het vrede met amal, maar eindelijk is dit een skietstilstand. Hallo. Maar as die vrede wat van God af is, waardeer jy progressie maak in jou leven, waardeer jy iwers heen gaan, maar saam met God, saam met God, Gaan jy nie saam met vrede nie, beteken jy gaan nie saam met God in dit nie. God is daar vanuit getrouwheid om jou te beskerm dat jou leven nie vernietig sal word nie. Maar dit wat jy doen en dit wat jy gaan doen, is God nie in dit wat jy doen nie. Is jy met my? Ek geloof so, hoop so. Nummer drie. Is daar een nummer drie? Geloof so. Potentiaal. 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 Iemand wat nie potentiaal het nie, hy sê daar, maar hy kan eindelijk niks doen nie. Weet jy, hoe gaan jy hom aanmoedig? Jy kan hom nie aanmoedig om iets te doen, dit is unfair, dit is lelik. As ek jou gaan aanmoedig om morgen een vliegtuig te vlieg, maar jy het nie eerstens die kennis nie, maar tweedens nie opgeleid nie, daarins het nie eens die potentiaal om dit te doen nie. Dit is unfair, dit is lelik. Ek wil jy so noem die blijdskap van die heren. Want ons praat van vitaliteit. Daar is een liefde wat my drijf. Daar is een progressie saam met die vrede van God. Dat ek beweeg. Ek beweeg voor en toe. Ek beweeg voor en toe. Maar die blijdskap van die heren is nie net soos wat ons een blijdskap sal sê. Ek is happy. Ek is gelukkig. Want hier die goeie kies werk uit in my leven. En was het uitwerk? Ja, jy beter gelukkig wees. En God die eer gee in jou geluk. Geniet jou leven. Maak nie seker dat jy God gee God die eer in dit wat jy geniet en dat jy dit wat jy geniet God jou gerelease het met dit, as ek so kan stel, dat dit in die raamwerk van die woord gebeur. Nee. Maar saam met dit God motiveer jou. God het een blijdskap oor jou. God is opgewonde oor jou toekomst. Hoekom, want daar is een potentiaal in jou wat hy, hy weet wat hy in jou gesit het man. Hy weet wat hy in jou gesit het. En daarom is hy opgewon oor jou. Hoekom is my God opgewon oor my? Want ek het nou, ek het droog gemaakt en ek het droog gemaakt. Hy is hy nie net kwaad vir my nie. Is hy nie net teleergesteld nie. Is hy nie net teleergesteld nie. Ja, hy is teleergesteld in wat gebeur het. Maar hy vergewe my. Hy verwerp my nie. Hy vergewe my. Maar hy is teleergesteld in wat gebeur het. Maar hoekom kan hy nog opgewonde wees oor my. Hoekom is die blijdskap van die Heere nog steeds oor my? Omdat hy weet die potentiaal wat in jou sit. Omdat hy weet dit wat hy in jou geplaas het. Omdat hy weet wat in jou geest is. Omdat hy verstaan die kwaliteit wat in jou geest is. Daarom is hy opgewonde oor jou en opgewonde oor jou toekomst. En sien dit, my broer, my sis, dit is jou vitaliteit. Dit is jou vitaliteit dat ek kan opgewonne wees oor morgen, want my pa, my God weet wat hy in my gesit het. Ek sien het nie altyd raak nie man. Ek sien het baie keer nie raak nie. Ek sien myself dat ek betek hier soos een product van my omstandighede, een product van my foute of product van negativiteit of wat ook al van die verlede. Maar as ek dier die bloed van Jezus, ons sal oorwin, ons sal oorwin sê openbaring, maar eerstens dier die bloed van Jezus, dat as jy terugkijk sien jy die bloed, sien jy die bloed, 
En dan vandaag die die woord van mijn getuigenis in dat ik mijn leven niet lief heb tot een eeuwigheid. Hallo, tot, tot die dood. Uh, ons, is, ons is hier, is ons nog hier. So die vitaliteit, die energie, die passie. Mag jou passie zijn liefde wees. En je kan het niet verloren, jy is daar binnen jou. Mag zij vrede, die prins, de prins of peace, mag zij vrede oor jou wees. Daar is die capaciteit in jou om te vorder, vorderen. Morgen kan daar vordering wees. Vanmiddag, nou, soos wat jy sit, vorder jy in je verhouding met God. Als je die woord vat en je verander zeker goed, je pakt zeker goed recht, je bouwt die puzzle recht van je leven. Soos wat jy die woord hoor, soos wat jy vanavond met die woord tijd spandeer, soos wat jy om aan bid, soos wat jy bid, is jy bezig om puzzles recht te maken. Jy is niet bezig met om een crisis af te weer nie. Dit is niet verhouding met God nie. Maar jij, wauw, wauw, wauw. Zoals waar die puzzle al hoe meer gebouwd wordt. Zoals wat jij en jou pa die puzzle bouw. Kom eens, ik sta met mijn pa. Die puzzle bouw. En dus niet onder de crisis nie. Nou zie je dit. Ah, nou is het toch right. Geniet die proces. Geniet die proces. Stress niet onder die puzzle niet klaar gebouwd is. Nie. Je gaat nog die dag, tot die dag van je dood, gaan er nog een twee stukjes, vijf stukjes, tien stukjes nog niet in plek wees nie. Hallo. En hier is in die hemel gaan hy perfect die puzzle wees. Maar wat van ons kies om die puzzle bou te geniet saam met God? Wat van ons kies om die puzzle bou saam met God te geniet? Want ons al die uitdaging, want ons nie sien, hierdie ding is op verkeerde plek, ek moet om uit al, dit is een krisis, hierdie ding werk nie hier nie, dit moet uit, dit is en dit is net hel om die puzzle van die leven te bouwen. Dit is net stress. En nou staan ik in die vijand in die duivel wat my stress geeft oor die puzzle piece wat verkeerd le. <laughs> of ik laat de energie en vitaliteit in mij toe. Om te sê, Heere, help mij om dit te geniet. En niet net frustreerd te raak om die puzzelstukje nie wil werk nie. En dan komt hij daar, 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 dan komt hij met elkaar. God gaat ons helpen, mijn broer. Passie, progressie, potentiaal. Dit gaat brand in jou nog meer dan ooit. Vitaliteit waar die heilige geest in jou werk. Nummer twee. Stabiliteit. Stabiliteit wat God in jou wil geven. Eerst die. Oh, dit is nummer vier, omdat dit die vierde facet is van die vraag. Werk, in je werk. Wat is die vrucht van je geest? Die vierde punt, getrouwheid. Je kan al bij ons schrijven, nee? Getrouwheid. Passie, het je bijgeschreven, liefde, nee? Ja, ik geloof dat jullie het goed doen, nee? Oké, okay, en hier is, ja, tot potentiaal van wat die blijdschap van hier is. Progressie met die vrede van God. Werk, getrouwheid. Mijn broer, mijn zus, ik kan je te werk. In weer eens. Jij kan doen wat geoorloof is. Je kan niet je werk gaan doen. Je kan niet je werk gaan doen. Of je kan die heilige je zo so toelaten. Dat als zo so een verdubbeling is, dat als zo so een groei is in jou. Dat genoemd wordt getrouwheid. Getrouwheid is niet je behoud wat je heet niet. Ik hou vast aan wat ik heet in is al. Het is één, het is één vers, maar daar is, een, daar is een paar verse wat bij elkaar in haak. Getrouwheid is toe één talent of toe twee talenten vier wordt. Toe vijf talenten tien wordt. Toe wordt het genoemd getrouwheid. Niet toe één, één bly nie. Niet toe alles wat in jou gegee is, perfect alles, niks minder niet alles, so teruggegeven wordt voor God. Alles wat hij heeft jou gegeven, als je het net zo so in dag voor de Heer kan brengen, dit noemen we onze ontrouwe slechte dienst krijgt. Maar als alles wat God voor jou gegeven verdubbel het tenminste in jouw leven, tenminste verdubbel het, getrouwe dienst krijgt, gaan in, in die vreugde van jouw Heer. Zo so in jouw werk, dat betekent niet hoe een maand moet je dubbel salaris gaan zijn, er niet voor jouw baas, dit is wat het betekent niet. Dat is een vlak van. Al hoe meer doe ik het samen met God. Al hoe meer is ik rustiger in mijn werk. Al hoe meer 
krijg oplossings. Al hoe meer, meer is daar een wijsheid. Al hoe meer is daar een capaciteit en een leiderschap wat in me opstaat. Al hoe meer is daar een verhoudingscapaciteit wat kan uitwerken. Al hoe meer is daar gouden vergifnis, gouden genade, gouden oplossings, gouden geloof in iemand als stikkelijk weer met hy ou. Al hoe meer dit betekent verdubbeling, verdubbeling, verdubbeling. Al hoe meer krijg God die eer. Al hoe meer het hy die focus, want al hoe meer bouw jy saam met hom. Dis jou werk. En jou werk is hier net wanneer jy doen wat van jou verwacht word nie. Dis een ontrouwe dienst krijg. Maar as jy heilige geest toelaat dan, as jy heilige geest toelaat om stabiliteit te bring, stabiliteit te bring, dan is daar verdubbeling. Stabiliteit, ek doen het vir die heren, stabiliteit, ek vergewe, stabiliteit, ek gee genade, stabiliteit, die vrede werk, stabiliteit. My aanvaarding is nie of ek suksesvol is in wat ek werk nie. Dit is alles deel van stabiliteit in my werk, want ek heilige geest toelaat. Volgende heen, daar is ek, my wandel. Ok, waar is daar drie? In wandel, dit is waar ek, ek loop om soen toe. Kom ons voor die volgende heen ook sommer, ses, dat jylle die drie sien. En nou so hierdie drie het ek vir jylle ook, ja jylle hoef vanavond moet onthou, nee, dit is op jy klees. Werk, wandel, wacht. Getrouheid, en een langmoedigheid, en mens soek die langmoedigheid, en een selfbeheersing, selfbeheersing. Nou, jy kan al die woorde so makkelijk by mekaar gooi, jy kan hulle makkelijk by mekaar gooi, kan jy dit sien, maar ek wil toch sê, in jou wandel, is daar een selfbeheersing, want as ek en jy morgen gaan, wat, wat, wat gebeur baie keer as jy jaag, daar is nie een goeie beheer, oor die kar nie. As jy jaag in die ding in, en jy dink nie eers mooi nie, daar is nie recht te beheer nie. Hy krij nie eers beheer oor die situasie, voordat jy gauw voor het. Is jylle met my? Selfbeheersing, selfbeheersing, dat jy bly met God in beheer. God bly in beheer. God bly in beheer. Prijs die heren dat verdeer sy genade nog steeds hy daar is vir ons, dat wanneer ek jaag, jaag in hy ding in, want dan het God sê, ek wil beheer hee, maar vir ek om beheer te hee, moet jy die spanning nou los, moet jy die angstigheid nou los, moet jy die gejaag nou los, wil jy vir my die beheer gee, maar wanneer ek en jy in beheer is, my broer, my sis, en jy om jou achtergekom het, wanneer ek in beheer is, dan is het gauw gauw, dan is daar een gejaag, en dan is het dit, en dan is het dit, en dan is het dit, en al die goed moet gebeur, want ek voel, nou is ek rustig, nou is ek in beheer nie, nou is ek in beheer nie maar ek voel net, ek is rustig want, kom ons sê, ons sê eerder alle dinge is nou onder beheer maar onder Godse beheer hoe moet hy ons in Oekraïne Godse beheer ervaar dat God is in beheer, maar ek wil net vir jou sê, God is in beheer, al is familie opgeblaas en die ene gaan, die ene gaan, jy weet nie waar is jou kleinkind nie, waar is nie dit nie, en jou weesheid is gaan, jou huis is gaan, en en ons weet nie of daar toekomst is nie, jou kinders en kleinkinders, daar is nie education nie, daar is nie universiteit, wat wat gaan oopwees ons weet, dag vir twee jaar, nie is nie. Maar God is in beheer. Wat gaan 90% van jou vlees wil sê, hy lach, Hy moet nie disrespectvol wees die noor God nie. Maar dit klink amper sinies om te sê God is in beheer. So waar gaan die heilige geest inkom? Dat daar een selfbeheersing is. Dat ek aan die einde van die dag God beheer gee oor my emoties, oor my denken, oor hoe ek dinge sien. Dit is waar het begin. Want dit is die vrug van die geest binnen my dat hy binnen in my, in my geest is God in my Heer, en ek kan toelaat dat hy in my siel in my Heer wees, ten spuite van chaos daar, is daar een selfbeheersing in my, wat uit die hemel uitkom, ek word beheer, die beheertoring, kom uit die hemel, kom ons hier die beheertoring, is in die hemel, so jy besluit, jy ontvang die syne, jy ontvang die communicatie, van die beheertoring, 
niet je omstandigheden, je tijd, je werk, je baas, je dit, je dat. Alleen het is niet een beheer nie. Maak zeker jouw vlees en jouw vrees is niet die beheer. En je ontvangt die zijnen, je ontvangt die communicatie van jouw vrees, van jouw angstigheid, van jouw onzekerheid, van jouw verwerping. Ontvang je die zijnen, ontvang je die communicatie. Hallo? Is ons nog hier? Ontvang ons die zijnen. Nee. Je maakt niet zo so met die radio, mos, nie. Je doet het nog vandaag. Je ja, draait ook mos betijzen. Nee. God, wat de helder is. En voor mij, om helder te wezen, is betek je talen met. Want jij duidelijk. Zo, want jij verstaat niks niet. Van waar dat aangaan nie, maar doordat jy helder sy net. Het is wat jy wil hee, wie, wie hou daarvan om radio te luister, as ons gas, 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 Om een of andere manier het ons die genoeg breincel om te verstaan, draai die geseende knoppie. Jy weet? Maar hoe kom verstaan ons het betek hier in die verlede, nie in die geest nie. Dat ons maar net aangaan, maar die sy is zwak, die sy is gas, ja, het is nie maar het so gebeur en dit, gas, maar dit, Oh, nee, dat kan niet zo so werken, nie, mijn broer. Hallo, in jouw wandel. Mag God in beheer blij. En mag God al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer in beheer kom met jouw wandel. En jy sal sien. Al hoe meer vat hierdie vlee in hier oor. En jy sien nie, dan gaan ons. Chaos. En daar storms. En dit geen net oor vir een bekwame vlee in hier. Geen oor vir die bekwame, bekwame vlienier, dat hij een beheer is van hy vliegtuig. Hoe stupid kan het wees as ek dan nou juist wil vat en vir die vlienier wat 30 jaar ervaring het, sê nee, bly nie daar, ek wil net die ding recht kry hier so met die vliegtuig. Je sit met die klom mens in jou familie en klom vriende in hy vliegtuig. Nee man, nee man. God gaan ons jaar. En hoe Heilige Geest, werk in my, werk in my, werk in my, so dat dit die vrug sal wees in my leven, so dat dit die doel sal wees, dat ek hierdie selfbeheersing, hierdie wandel het, saam met hom. Wacht, 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 wat is die deel van die vrug van die Geest? Wie kan daar in een raai, kom, raai om bykie, die so in die kinderkerk, langmoedigheid met die die, Langmoedigheid, goed, langmoedigheid. Heilige Geest moet langmoedigheid in my werk, anders gaan wacht, net een frustratie wees, net een irritatie, net een moed, net een wet, net een ding van, ek kan seker nou nie dit doen nie. En totdat die eerste gedachte in my opkom en ek voel, dis die Heilige Geest, daar gaan ek. Hallo? Hier praat jy in jou pa, toe jy nou klein was, Nie wacht vir hom om te kom, want hy wil met jou praat as iets wat moet gebeur, of hy wil sy hart met jou deel, of iets. En die eerste ding, maar jy wil gaan, jy, jy wil by jou maaikie gaan speel, en die eerste, nou die eerste ding wat jy, hy sê is, kan ek gaan papa? Kan ek maar gaan? Yes, dis recht papa, kan ek maar gaan? Ons sê dit nie in soveel woorde nie, maar ongelukkig gebeur dit baie keer in ons wacht voor God dat ek wacht, en ek wacht vir antwoord, maar, maar, maar ek weet nie hoeveel keer nie, kom ek lieg nie, 39 keer, in die, in die, in die psalms, sê hy, ek wacht op God, nadat David vertel het hoe horrific, hoe verskrikkelijk dit gaan, met die verskrikkelijkste omstandighede, sê hy nie, ek wacht vir antwoord, ek wacht dat dinge verander, ek wacht in geloof dat dinge verander nie, hy sê dit nie, hy sê ek wacht op God, as ek net wacht op een antwoord, my broer my sis, dan kan jy wachtend op die Heere wees, en so draai jy antwoord en dan staan jy op en jy loop, as jy net gewacht het vir een antwoord, maar as jy wacht op God, as jy wacht op God, dan wacht jy totdat hy jou release, vanuit die oomlik van gebed, vanuit die oomlik met die woord, dan wacht jy totdat hy jou release, en hy sê die afspraak is voorbij, nie nadat hy jou een sin gepraat het nie, of nadat jy twee sinne nie verstaan het nie, sê ek sal, ek sal weer die Heer, heb jy even die Heere vraag, laat hy net, tenminste die sin voltooi, as wat jy, dier die helfte van die sin, 
opstaan en loop, omdat jy die eerste helft van die sin nie verstaan het nie. Maar vir dit gaan ek en jy die natuurlijke mens weet nie om dit te doen nie. Die natuurlijke mens weet nie om te wacht nie. Die natuurlijke mens weet nie om die langmoedigheid van God te heen nie. Soos wat God op ons wacht, op ons wacht, soveel keer, hoeveel te meer, is ek van ons stel om op om te wacht, maar dit is die leerproces, maar vraag heilige gees, langmoedigheid, so langmoedigheid is nie net, baie keer as, en die dag, so hier en daar, langmoedigheid voel het vir my, ek moet nie my hier meer verloor nie, ek moet nie opgeen nie, ek moet nie dit nie, baie van hierdie langmoedigheid, is om vanuit respect vir God, te wacht, totdat hy jou release, van die oomlik van gebed, van die oomlik met sy woord. Mag ons leer om op God, op God te wacht, nie net op jou antwoord nie, maar op God te wacht. Amen. Laat sê, dit is stabiliteit, dan word jy stabiel in jou wandel man, dan kan die storm maar kom, jou huis sal staan. Sê, laat sê, in kwaliteit, wat die heilige geest in ons werk. Eén, dit is nou nom die 7 1, integriteit, maak maar 8 en 9, integriteit, intensiteit, identiteit, wil jy dit neerskryf, soblief. Integriteit, intensiteit, identiteit. Daar is a kindness, daar is a goodness, daar is a gentleness. Hallo, daar is a goedheid. Daar is a goedheid, daar is a vriendelijkheid, daar is a sagmoedigheid. Wil jy om vir my objek les? Gooi, nou jy kan hom wel, jy kan hom lekker gooi, sagmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid. Is daar enige iemand wat een wil waag? Ach, dankie hoor. Gewe. Kom ons begin om onder, identiteit. Toe God jou gemaakt het, het hy na jou gekyk en die eerste ding wat hy gesê het, was... Het was baie goed, baie goed. Dit is nie net goed nie. Vader sê en heilige geest sê, laat ons mense maak na ons beeld. En toe die mense maak het, toe sê hulle, het is baie goed. Wat ons gedoen het, is baie goed. Die goedheid van God, in die goedheid van God, vind jy jou identiteit. Maar die woord goedheid, is so'n vaar woord betek hier, soos wat beteken het nou, jy weet, die goedheid, jy kan iets sê van, daar is een goeie mens, en baie keer, weet jy ook nie eindelijk precies wat jy sê nie, maar jy het een waardering vir daar die persoon, en jy het een respect vir daar die persoon, net hoe daar die persoon homself dra, hoe daar die persoon homself dra, nie is nie weer een gedra nie, hallo, Jy kan met my, jy het al so dit geleef, maar dat jy net voel om te kan sê, dit is een goeie mens daar nie, Nou, ek wil sê, God het in jou een goedheid gesit, en in die context van goedheid leer jou identiteit. God het jou goed gemaakt. Gaan kyk, besal my het nie genaar, daar is nie nou tyd vir dit nie, sien ek. Besal my het nie genaar, maar jylle het ons langmoedigheid, ons wacht, mos, ne? Halleluja. Goed. Goedheid. Toe ek nou hierdie woord krijg, toe sê ek, ach, o, Heere, help my, want as we sondag so woord krijg, hy word getoets. En is langmoedigheid, is vriendelijkheid, is al hierdie goed, o, o, o. So kom ons bid vir mekaar in hierdie week, wanneer hierdie woord getoets gaan word. Ok. Ons is ons met mekaar. Identiteit. Kom ons sê, my identiteit le in goedheid. God is good, but he made you also very good. En hy het jou baie goed gemaakt, omdat God goed is. En as hy jou na sy beeld gemaakt het, na sy gelijkenis, het hy jou baie goed gemaakt. Da is een mooi, da is een mooi in jou geest. Da is een mooi in jou geest. Da is hy goud in jou geest. Da is goedheid. Ek loof die heren, want hy het my vreselik, kostbaar, wonderbaar gemaakt, sê Psalm 139, nee? God het my kostbaar, wonderbaar gemaakt. Intensiteit. Kom ek los om vir laaste. Integriteit. Ek wil die woord sagmoedigheid by dit sit. 
Je kan hem zo so schrijven. Zagmoedigheid, niet zagmoedig en nielsie, wat nu maar zijn mond hou, en nu maar vat wat ook al oor hem kom nie. Hy had hulle maar oor jou loop. Een zagmoedigheid, my broer, my sis, het eerstens, so met, dis, ek wil amper sê, dis wel goeie maniere inkom. Een zagmoedigheid, maar een zagmoedigheid die binnen, um, die skrif sê Mooses, daar was niet een meer zagmoedige mens as Mooses nie. Mooses het een integriteit in hom gehad, my broer, my sis. Daar was een integriteit in daar die man. En als je wil sê, hoe moet ik een in integriteit wandel? Kijk naar die roet van zachtmoedigheid. Want in zachtmoedigheid leer daar, ik is bijgezaam, ik is leerbaar in Gods teenwoordigheid. Ik is oop vir sy inspraak. Ik is oop om te verander dat ek nie alleen net die antwoord het, en soos wat ek die ding nou sien, so sien ek nou die ding nie. Daar is een integriteit, jy weet, daar is een integriteit in hy man, dat as God met hom gaan praat, gaan hy verander. Daar is een integriteit in hy man, dat as hy die waarheid hoor, sal hy toelaat dat het hom vry maak. Daar is een integriteit in die man, dat jy weet, hy gaan nie met een geheime agenda sit nie. Jy kan hom vertrouw, jy kan hom vertrouw, want hy wandel saam met God, want hij is oop vir Godse inspraak, Hij is oop vir oortuiging, hy is bijgezaam in sy lewe, dan noem ons van, een man van integriteit, mag die Heere my help, verzeker, en vir julle ook help, as ek hierdie goed sê, dan sê ek hier, ek het die waarlik nodig, intensiteit, intensiteit is te veel gekoppeld met stress, dit is een intense situasie. Dit is die ding wat daar nou het hier maak. Ek wil sê, by God, is die, kom ons noem die die teenoorgestelde. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Die intensiteit. Ek sê bykie die intensiteit van vriendelijkheid. Hoe belachelijk, nee. Vriendelijkheid. <laughs> Uh, Jeremia, 31.3 kan je niet schrijven. Ja, Jere sê, ja, ik het jou lief gehad met de eeuwige liefde, een passie wat nooit zal veranderen. nie. Ek het jou lief gehad met de eeuwige liefde, daarom het ik jou getrek, getrek, getrek met my goeder tierenheid. En vanuit die roet, dat hij verschrikkelijke groot woord van Toosjes, wat hij zo so vertaal het, goeder tierenheid, het het te doen met vriendelijkheid, ja, Godse gastvrijheid, hospitality, goeder tierenheid, vriendelijkheid, uh, gastvrijheid, jij is welkom. Die verkeerde vleeslijke intensiteit, dat is intense ou, jy kan niet zo so na bij aan hom kom nie. Wie weet, als iemand bij een intens is, jy weet, wat Elke tweede ding persoonlijk. Dit is kort korte issue. Dat is kort korte feit. Dat is, hij is op edge. Dit ah. is nou die teenoorgestelde intensiteit. So die intensiteit wat net die helft van ons ken. Wanneer jy tense is. Dit is een tense situasie. Wat jy wil stress, wat jy wil dit, wat jy wil dat, wat jy wil dat. Godse Definitie van intensiteit is die teenoorgestelde. Een vriendelijkheid, nie net een vrede nie. Een vrede het ons gesien, het met klomp ander dinge te doen. Maar een vriendelijkheid wat in my werk wat echt is. Dat God is welkom. Ek is op so'n plek so rustig. Ek is op so'n plek so rustig. Nie net in vrede nie. Maar God is ook welkom by my. Vriendelijkheid het te doen met... God trek jou na hom toe, jy is welkom. En als jij de kwaliteit van God het, dan zal jij God, jy is welkom. Mensen, jy is welkom. Jij zelf, ek is welkom bij mijzelf. Ik grind nie net myself nie, ek gooi nie net stress op my, op my, op my leven nie. Jy kan niet welkom voel met jezelf. Want jy met jezelf kan aanvaar, Jy moet sy liefde vir jou aanvaar, maar weet jy, jy moet kan rustig wees met jouself. Dis nie net, ek aanvaar myself nie, dis nie net, ek het myself lief nie. 
ik kan rustig wees met mijzelf. Ik, het, ik kan sê, ik heb vrede gemaakt met mijzelf. Vrede gemaakt, vrede gemaakt. Zodat so ik daar rustigheid kan wees. Dat ik, ik wil anders sê, als je in, in, onder een godsdienstigheid is, dan is je hard op jezelf. Als je in performance is, is je hard op jezelf. Als dat vrees is, dan is ik hard op mezelf, want ik is bang ik word verwerp. Ik vrees voor verwerpen. Ah, dat is gemakkelijk van honderd goed. Maar dan voorbij die punt van niet. Vrede is. Ik kan vriendelijk wees met mezelf. Gaan smaal voor jezelf en niet in die spiel en dan lach je zeker. Nee. Hmm. Yeah. Uh, maar vanuit daar die plek is daar een echtheid. Dat je vriendelijkheid echt is. Die liefde is langmoedig en dan die liefde is die, maar die tweede punt in 1 Korintiërs 13. Die liefde is vriendelijk. Die liefde trek mensen in sê vir God, God is welkom. Mens is wel, ek is niet een mens, mens nie. Alright, gaan sort jou leven met God uit. Jy nie sê, jy is nie een mens, mens nie, jy het my so gemaakt. Dis drabies. Sorry, die God wat in jou woon, is betrokken bij mensen. Die God wat in jou woon, en as jy nie meer leef nie, hy leef in jou. Gaan jy nie vir God kan sê, God, jy mag nie jy self manifesteer als een mens nie. Als een mens, mens, dat hij van mensen hou niet, dat hij met mensen wil interactie het in mijn leven. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. Je kan God niet onder jouw persoonlijkheid zitten, nie. sorry. Je gaat jouw persoonlijkheid onder God moeten zitten. Hallo? <laughs> maar, dit maakt ons moeg, omdat ons niet weet hoe om te relaten met mensen. Dat is die probleem. Niet mensen maak je moeg nie, maar hoe jij je hanteren en hoe jij jezelf positioneert met mensen, daar moet verander. En als het alright, als ik nou moeg is en ik voel als ik nou ik moet nou wegloop, anders ga ik iets bij verkeerd zeggen of verkeerd doen. Het is recht, weg, weg loop en die loop weg in die genade van die Heere, vir jou en voor die andere persoon. Loop weg, maar dan ga naar God toe en zeg Jere, ik vergeef je, ik vergeef je. En dan is hij nou uitgestort. Nee, rabbies, het is niet vergeven. Nie. Het is nou, wijs mij hoe moet ik hier die verhoudingen hanteer? Dat het goddelijk is, want u wil met mensen betrokken wees. Wat ik kijk me zo so, so een half beetje muf aan. Is ons, ons is met elkaar. Nee. So, dit is die intensiteit. Kom eens hier: intensiteit, vriendelijkheid. Allemaal geen plastic smaal? Oké. Okay. Integriteit, die het ons gesê is? Zachtmoedigheid. Want daar is het, ja, Matthäus 5 vers 5. Matthäus 5 vers 5, kan je niet eens Die zachtmoedige zal die aarde beërven. Die man met integriteit zal kan ontvangen wat God voor hem heet. Die man met integriteit zal zijn kanan beërven. Die man met integriteit zal zij toekomst aan met God geniet. Die man met integriteit, die vrouw met integriteit, zal zien hoe die Godse droom van hun leven een realiteit wordt, die waarheid wordt. Voor een man van integriteit. Zachtmoedig is al die aarde beërven. Dus die drie, alright. Nou, nou moet hier ons zelf. Nee, amen. Kan ik kan net hier voor jullie lezen? Redelijk, de meeste van die tijd niet lees. Hier is nou Heilige Geest, waar dit in jou wil werken. En waar dingen niet net geoorloof is niet, maar waar het nuttig is. Want maak je zak wat je doet niet, mijn broer, mijn zus. Als het niet vanuit die liefde is niet, als het niet vanuit die vrede is niet, als het niet vanuit die blijdschap is, als het niet vanuit die vrucht van die werking van die Geest is, nie, is dit wat jij werk te vergeefs. So daar, jy gaan nie net oor liefde nie, maar het gaan oor, as hierdie, die werking van die geest, wat hierdie negen facette in je werk, as jy werk sonder die vrug, werk je niet samen met die heilige geest nie. Want die heilige geest het altijd die agenda van die karakter van God in jou leven. Hij heeft altijd die agenda van Godse karakter. En God in die center. God in die center beteken meer van zijn karakter. En de bewustheid van zijn karakter. Als dit in mij is, mijn broer, mijn zus, dan is mijn werk niet te vergeefs in een leidende symbolen, in een klinkende metaal, wat ook al allerlei goed. Nee. Alright. En dan aan die andere kant, 
Wil die heilige geest jou help. Hy wil dit nie net in jou werk. Hy wil jou help. Hy wil dat die jik sag is lastig. En daarvoor hier gaat ons. Nou, hoe lijkt je dat daar Afrikaans? Ek het in die woordenboek gekyk, het is daar. Moet nie my woordeel nie, daar staan applicatie. Die Engels is application. Want toe denk ek, ek kan nie sê, jy applikeer dit nie, nee. Dit klink nie goed nie. Die ander woord wat jy maar by kan skryf, toepassing. Dit werk nou nie so lekker met, met al die ruim wat moet vir julle onthou, met die, met die, met die, hoe neem ons met die objek les, so, uh, julle sal hom onthou, weet ek. Applikatie, jy het ge, uh, you applied for a uh, job, wat, wat jy sê in Afrikaans, jy het aanzoek gedoen, ach nee man, sê wat ek wil hoor, jy het geapplikeer, Oké, okay, alright, jy het gewen. Alright, applica <laughs> applicatie. Jy moet dit wat God vir jou gee kan toepas. You must apply it. Apply, allemaal sê dan application. As ek apply vir as ek uh, apply vir een werk, dan ek sê ek gee myself, ek is bereid om hierdie werk te doen. Ek glo ek is ek is die rechte persoon vir die job. I apply. I apply. Hallo. Nou, heilige geest wil vir jou sê, jy is die rechte een vir die job. En met die gaves van die geest is het een woord van wijsheid. Jy kan nou nie eens skryf. As nie ge gaves van die geest, eerst een is een woord van wijsheid. Wijsheid het te doen met, hoe moet jy dit in die praktijk neersit? As Salomo wijsheid gehad het, dan was het alles oor, hoe vat ek dinge praktijk toe? Hoe vat ek dit na die praktijk? Hoe vat ek dit na die praktijk toe? Hoe vat ek die woord na die praktijk? En vir dit is bid. Jakobus 1 vers 5 sê, en hy wat wees sy kort kom, in die proces van achter het louter vreugde, as hier die heer allerne gemors gaan, dan moet jy net smaal en dan denk is die vreugde. Oh, wat al die goed word gewerk in jou. En as jy die proces nie verstaan in vers 5, sê, en as jy wees sy kom, kort kom, bid tot God, wat aan elkeen gee sonder om te verwijt. Te verwijt wat? Dat jy gister een stupid besluit gemaakt het. Dat yesterday you were foolish, but today you will be wise. Because you asked for wisdom, you will be a wise man. Even though yesterday you will be a foolish man, God will not condemn you. He will give to you if you ask for his wisdom. Jy sê met my. Jy het nou daar geskryf woord van wijsheid, ne? Jy het gaan nie net applikatie onthou nie. Tweede een. Allemaal wonder nou wat sy woorde kom nog. Alright, tweede een informatie. Prachtige ruim, ne? Informatie. Een woord van kennis. God wil vir jou, met jou werk, met dit wat jy doen, wil God vir jou informatie, of informatie gee, wat ander nie gaat. Weet jy hoeveel uitvindings in die wereld? Hoeveel uitvindings in die wereld? Selfs, ouwens daar, met, met universiteiten wat begins, hoeveel van die groot ookies het het by God gekry, het by God die idees gekry. Dit was eigenlijk een woord van kennis. Van jy het al gesien, dat God vir jou antwoorde gegeet. En dan was dit informatie eindelijk, wat hy net vir jou gegeet. Jy het nie daarby uitgekom van 2 plus 2 is gelijk aan 4. Jy het by 4 uitgekom en jy weet nie hoe nie, maar jy weet net 4 is die antwoord. Partij van ons was al ons nou al daar man. Ha? Huh? Wat jy dit voor God bring, en jy kry nie die ding, jy tevrede, maar as informatie, wat God vir jou gee. Jezus wat sê, jy het vijf mans, mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie om manie. Dis een woord van kennis, wat Jezus gehad het oor die vrou. My broer, my sis, en, en as ons al hoe meer die gaves beweeg, wat God sê, beuiver jou vir die gaves, hy sê nie, laat het toe nie. Hy sê nie, jy moet het doen nie. Hy sê nie, jy moet het toepas nie. Jy het een bevel van God. En jy besluit vandag of jy ongehoorzaam jy uitstap en of jy gehoorzaam aan God jy uitstap. En dit is, hy beveel jou, beuiver jou, nie net doen dit of laat dit toe of gee geleentheid vir dit nie. Hy sê, beuiver dit. Beuiver jouself om dier die gaves te vloei. Kom ons besluit vandag, ek gaan gehoorzaam wees en ek gaan God toelaat dat hy vir my die boonnatuurlijke wijsheid gaan gee wat om te doen. Dat hy vir my nie die informatie gaan gee. Informatie, en partij keer is hy frustreerd, want die informatie werk nie uit nie. 
Maar vraag Heilige Geest, moet ik nog verder bid oor dit? So as ek 20, 25 keer hier voorbij rijd, en die informatie is, tot die einde was die informatie verkeerd. Ik sê, dit is een getuinis van hoe ons die plaas gekryd, maar hoe ik een strijd gehad het met dit, was verstrengerend man. Hoeveel keer, ons het 6 maanden vir die, om die gemeente te planten, een gebouw te kry, 5,5 maanden, ons het nog niks. En toen ons die gebouw kry, de ander kant, halleluja, met een fantastische prijs, een miljoen minder, als wat het gewoonlik zo so wees, nog steeds hier naartoe, en ek kom, en ek sit daar so bevoor, en baal, ek sê, hier, ek mors my tyd hier, dis my woorde, ek mors my tyd hier, wat maak ek alweer hier? Ek is verstreerd, in die proces, al wat daar is, is frustratie, daar is geen vrede, daar is nie ervaring, daar is nie een leiding, daar is nie een frustratie. En nou ek my woord is, ek mors mos nou my tyd hier so heren. So ek, dan wil jy iets in die omgeving doen, bid vir die omgeving, recht voor my gaan aan miljoen mense sit. Nee, nee, die lief verstaan wat ek sê, die omgeving, gaan bedien boere, dit, dit. En gaan huis toe, onvervuld, daar is een onvergenoegdheid, iets is nie recht nie, en vanuit frustratie, nie vanuit leiding van die geest nie, wat ek ervaar, die heilige geest leid my, om by die stads en streeks beplanne te sit, vanuit frustratie, gaan sit ek om, en sê, kan ons maar een kerk en een christenskool en een kamterrein bouw op 7 hectare, gaan daar genoeg plek wees, en toe, maar vir interessantheids onthaal we, vind vir my uit wie sy grond is hierdie, so, my broer, my sis, ek kan so toelaat dat die frustratie so beheer vat oor my. Hallo, dat ek krij nie een woord van kennis nie, ek krij nie een woord van wijsheid nie, ek, ek krij nie een woord van kennis die heren sê, dit is die grond wat ek vir julle wil gee. <laughs> Alles behalwe. Maar vloei al vloei met frustratie, God gaan vir jou die deur oopmaak, my broer, my sis. Kijk voorbij dit, moet nie die frustratie jou laat boelie nie. Frustratie, as jy voorbij omgaan, gaan jy by, by wonnewerke uitkom wat God vir jou leven het, hoor. By wonnewerke uitkom wat God vir jou leven het, man. En toe ek daar uitgaan en ek sê vir die man, en die, ah, die man wat sal my in die, in die meeting was, jylle ken die getuinis, denk ek. En hy sê, weet jy nie wie sy grond is dit nie? En hulle sê, hy sê, ek sê, ek weet nie, hy sê, dit is daar ook nie gemeente. Net 20 werkende mens is in die gemeente op die stadium. En die enigste stikkie grond van een van die persoon in die, in die gemeente is die stikkie grond waar ek nou wees en lag. En sê, dit is dan nou plan A gewees het vir die kerk. Laat God toe, my broer, my sis, as jy struggle met die informatie, as jy struggle met dit wat jy in moet in beweeg, jy weet nie, how must you apply it, hoe moet jy dit toepas wat jy ervaar, my toepassing is op die ouwe en gelukkig, prijs die heren is toepassing, ek gaan sit vanuit frustratie by die stads en streeks met planner, nie, ek ervaar die heilige geest sê so nie, maar ek gaan nie dat frustratie my leid nie, God gaan jou help, amen, informatie, daar sê, dit is ook een mooie ene, nee, Declaratie. Engels is declare. Dit is ook in die woordenboek. Ek is beskermd hier die woordenboek. Declaratie. Die derde ene, die derde gave, is hier is een gave van wijsheid. Dit is een woord van wijsheid, dit is een woord van kennis, en die derde in geloof. Waar de vriek om geloof vandaan? Ja, jy is gered dier geloof, maar jy krijg ook die gave van geloof. Kan ek om jy so saam met julle lees. Um, maar aan elkeen word openbaring van die geest gegeen met die oog op, oog op wat, met die oog op wat nuttig is. Ons het net ook gesê, alles is jy geoorloof, nie alles is nuttig nie. Maar as jy wil nuttig wees, dan moet jy weet, daar is gave wat vir jou gegeen word. As jy wil nuttig wees, gaan jy dier die gaves beweeg. Beweeg nie dier die gaves nie. Alright, is ok. Maar as jy wil nuttig wees, sê hy hier, die heilige gees, gee aan jou gaves met die oog, met die doel, so dat jy nuttig kan wees. So dat jy effectief kan wees. So, 
Met die oog op wat nuttig is. En dan luister die nege. Want in die een woord gegeen die geest. Die die geest een woord van wijsheid, Aan een ander woord van kennis. Aan een ander weer geloof. Hoe kom je dit per tijd geloof? Die hele geest gaan jou geloof geen. Die ene gaan nie. Nee, nee, nee. Dit is die geloof om gereed te worden. Dit is die geloof die wereld niet oorwin. Dit is die geloof wat God behaag nie. Daar is geloof van ons allemaal. Dit is een geloof, boon natuurlijk. Om een declaratie te maken voor het dierbraak. So daar is een tijdje die, die, die kerk van God waar daar declaraties moet gemaakt. Declaration of uh, wat de um, liter. Het, wat noem ons daar goed wat je daar geplakt het? Je niet deer? Declaration of faith. Uh, ja, man, liter het, het uh, ja, sy statements wat je daar is. Ja, ja, maar daar was een specifieke naam. Maar in elk geval, wat hij gezegd, dit is wat ons declareert. Ons declareert. Ik maak een declaratie. Dat een man van die gats, van die geloof, om een declaratie te maken. En zei, jij betaalt niet voor jouw zonde niet. Dus die geloof wat jij gereed is, die genade van God in haar leven komt vanuit die Rooms-Katholieke kerk, waar je klomp enorm lot gemors die tijd gebeurt. het, En reformatie komt, die liter. Hij brengt hier die declaratie. En als declaratie een geloof, een gebed, wat jij moet kan maken. Betekent wil God je niet dat geloof geven, dat jij voor ons zal staan om een zekere kies te maken. God gaat jou geloof geven om iets te doen wat die ander rondom jou niet gaan doen. Nie. Wees op voor hij gaan. Zie je, Heilige Geest, ik op voor hij gaan. Om iets neer te zetten wat die ander niet zal waag om te doen. Niet nie omdat ik beter is, nie, net omdat ik besluit het, ik ga naar die gave vloei van geloof. Oké, okay. langmoedigheid is nog daar, nee. Prijs die heren, ons, ons gaan nou klaar wees. Nummer 4. Demonstratie. Allemaal is hier zo, allemaal sê demonstratie. Nou, hmm, sê. Ander geloof, aan een ander genade gave is van gezond maken, die die selfde geest. Ek haard loop hier dit, 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 ek lijk my, dit gaan aan een eer eindelijk wees. Maar ik wil toch niet die ding vastleggen, so blief, man. Genade gaf is van gezond maken, hier is zelf geest. Wat betekent dat? Mijn broer, mijn zus. Dus zie net, God geeft jou gaven, zodat so jij gezond is. Zodat so jij gezond is. Een paar keer, dan is het gebeurd. Maar voor al die één keer wat jullie zullen doen, waar, waar die discipels van Jezus zeggen: Wie gezond is, dat hij ziek is. Zie Jezus, hij is niet gezond, niet. Maar dit is voor God om onszelf te demonstreren. Te demonstreren. Zijn kracht te demonstreren. Bij een keer wil God jou gebruik hier een zekere demonstratie. En nou bij ons vrouw, hoe kom wordt het niet genees nie? Ik weet niet of onze antwoorden het niet. Nee. Hij heeft niet genoeg geloof gehad. Nie. Dat is makkelijk gezegd. Dat is makkelijk gezegd. Als ons en als groot beren, groot pijnjes in die geloof, wat, wat groot dingen in die wereld gedoen het voor God. In die generaties. Maar wat gesukkel het met ziektes. Wat gesukkel het met zekere goed. Maar in die geneesing wil God de declaration maak. Van zijn grootheid. Daar is ons waar daar een declaration gemaakt wordt dat ten spijte van al is dat niet dit, al is dat niet dit, en al is dat nog niet geneesing, al is dat nog niet dit, al is dat nog niet dat, nog dan zal ik hier wel in die heren. Dis, dis een statement. Dat is een statement wat hij ook maakt. Hallo? Maar als God een zekere declaration wil maken hier jou, als God een zekere demonstratie wil geven, en hij jou zo so wil gebruiken, en daar dit op jou wil zetten, laat hem toe. En jouw geneesing is niet zo so dat jij geneesd wordt. Jouw geneesing is zo so dat jij kan demonstreren die grootheid van God. Jouw geneesing is niet te willen van een geneesing. Dat is de wille van de demonstratie. Dat is wat Jezus voor zijn discipels gezegd heeft. Right, next one, nummer 5. Illumineer. Oké, okay, waar komt illuminatie vandaan? Niet die illuminati, die illuminatie. Is jullie met mij? Alright, gezond maken. Aan de ander, werking van krachten. Werking van krachten. Dit is in die Engels praat natuurlijk van miracles. Werking van krachten. En die werking van krachten. Miracles. Jezus loopt in water. Jezus maakt je storm stil. Dus is die werking van krachten. Je bent voor die reen in die reen komt. Dus die werking van krachten. Dus 
sekere goed word moet geëlimineerd word, wat in die pad staan van dit wat God wil doen. Sekere goed moet geëlimineerd word in jou leven. Sekere goed moet geëlimineerd word in die nasie. Daar is die ding wat sê, in die eindtijde ook, al hoe meer, daar gaan gemors gebeur, daar gaan dit gebeur, daar gaan dat, daar gaan pestziektes. So daar is pestziektes, nou bid ons teen dit. Ek vraag die Heilige Geest, jy vraag die Heilige Geest die die gaves. Jere, wat is een miracle wil jy doen? Is dit hierdie ding van Iaf? Is dit net in die wereld? Gaan dit verander? Gaan dit nie verander nie? Maar daar is sekere goed wat geëlimineer word, moet word. Daar is sekere kere wat die kerk moet bid en skielik gebeur het. Soos die, ek wil om te sê, die, die ding wat nou verlede week sal gebeur het. There was a restriction order given out. Hallo, en dis nou wat sê, wat hy word gewerk het maar hy gave gewerk het, en daar was een eliminering van die mandaat in die helheid, oor hierdie volk. Is jy met my? Maar daar was nie een eliminering van die klomp chaos oor Oekraïne en Rusland nie. Dis moeilik, dis moeilik om te verstaan. En daar is sekere goed wat geëlimineer moet word, vir God om verder een sekere ding te doen, en daar is betek hier iets wat nie geëlimineer moet word nie. En dit is wat ek leer, wanneer wil Heilige Geest wat er gave release? Ja, ja, ons is een ander sondag hierdie eindelijk, maar alright, jy is met my. Ek geloof so, ek hoop so. Hoe laat jy dit daar, jyne? Ach, come on, sê dit is goed. Wat beteken? <laughs> Sê wat my so. <laughs> hey man, jy weet dit beteken ek sal er uit. Ek bedoel, hoe accelerate jy in Afrikaans? Versnel, ach, come on, man. Dis, dis la Afrikaans. Hier is a next level. Jy accelereer, man. <laughs> Oké. Okay. Accelerate. Accelerate. Ga dit met wat ek wil sê. Alright. Werkinge van krachten in die anien. Prophecy. Hy moet my sê, is prophecy. Prophecy is so dat jy is tot stig troos bemoediging so dat jy kan beweeg. Stig troos bemoedig. Iemand wat jou aanmoedig so dat ons, we will accelerate. Wanneer jy nog meer weet wat jy moet doen, wanneer ons profetische bedoeling doen, selfs prophetic counseling, soos met questions en die type van goed, ja wanneer jy jou dagvoerde skryf en jy sien profetische inspraak, is het die kerk moet accelerate. Openbaring is so dat die dag, hallo, die boek openbaring, is een groot major prophesie. Sê by briewe aan die kerke, so die kerk, ons, God sê vir die kerk, stop dit, stop dit, gaan met dit. So dat in die dag, wanneer dit hel op aarde lyk, wanneer hel manifesteer, dat God kan aanmoedig in dat en sê, you will accelerate, accelerate to the end. You will accelerate to the end. Wanneer dit rof gaan, jy vecht met die profetiese woord van God, sê Paulus vir Timotheus. Jy staan op die woord van God en die beloftes van God, and you accelerate in that what God has for you. Jy accelereer in dit wat God vir jou het. Ons is met mekaar, daar sê nummer 7, uh, ja, 7, 8, 9, sê het maar al drie daar. Identificatie, alright, uh, skryf vir my nummer meneer. Identificatie, wat, waar, 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 waar van praat ons, my broer, my sis, Huh. Profesie, aan een ander, die onderscheiding van geeste. God wil hy, God wil jou help, om te identificeren wat werk. Wat werk, wie werk, onthou net, die duivel kan ook skrifte aanhaal. Die duivel kan ook skrifte aanhaal, maar Jezus het, ek bedoel, hy het geweet man, wie staan voor hom. Hy het ons geweet, wie staan voor hom, die duivel. Ek wil net sê, die duivel kan vir jou baie skrifies aanhaal hoor. Die duivel kan vir jou baie skrifies aanhaal, maar baie keer, wanneer jy in een moeilike situasie is, gaan jy hier in jy wonder, hoekom het God my, hoe, hoekom het dit so gebeur, maar jy die oomlik gemis, toe die heilige geest die gave van die onderscheiding van geeste in jou wou losmaak. Die oomlik, toe God die gave dier jou wil het werk. Hy gee wanneer hy wil, aan wie hy wil. En op die oomlik, wil hy die gave dier jou laat werk, wat jy net eeuwiskielik besef, stop jy bes. Dis nie Godse geest wat die werk nie. 
Stop hier best. Dit is niet Godse geest wat hier werkt. Dit is die onderscheiding, die gave voor die onderscheiding van geesten. Vooral wanneer het perfect lijkt. Want daar die vrouw, wat voor Paulus al gezegd, hier is mannen van God, hier is mannen van God. Hij heeft gezegd, hier is van die duivel, hier is van... Hier die is mannen van God. Dus die waarheid. En toen op een dag, toen sy mocht daarvoor, en hy bestraft die duivel, wat in haar vrouw was. Sjoe, wat wat gesê het, dat hulle mannen van God is. Hy die onderscheiding van die geeste. Gave van die onderscheiding van die geeste. Alright, communicatie. Spreek in tale. Bid in tale. Communicatie. God het vir jou ooplein gegee. You have the red telefoon. Die uh, rooi lijn. Is dit die, wat jy dit noem nou weer? Rooi lijn, ja. Hy is oop. Hy is oop na die hemel. Maar die in tale bid. Maar die in tale bid, my broer, as die ooplein na die hemel. En dit van ons sê, tale bid, ontwikkel, ontwikkel, ontwikkel jou woordeskat. Ontwikkel die taal wat God in jou gesit het. Die uh, 1 Korintiërs 14 sê, tale is die, dit is die taal van jou geest. Jou geest het een taal. Dit is nie Afrikaans, Engels, Soto of Zulu nie. Dit is die taal wat heilige geest vir jou gee. Dat jy connect met God op een manier wat jy nie eens verstaan. Wat jy nie eens verstaan. Nie naast en by verstaan wat aangaan nie. Maar dat is betekere connectie. En soos wat ons duizend keer gesê het. En dan waai ek kan ek van die connectie. Morgen bid jy net in tale en dan sit om met jy bid vir jou beskerming en dan gebeur haar ding. Morgen bid jy in tale en intussen bid jy vir een klein gemeentekie in Oekraïne wat opgeblaas gaan word. En eeuwskeelik is die mesiel rechts voorbij. Jy gaan het in die jimmel eers weet. Maar jy het net gevoel om in tale te bid. Dat is een ooplein van communicatie. Vir intercessie na enige stuk plekkie in die wereld vir enige persoon in die wereld, vir dit wat in jou leven moet gebeur, vir dit wat in jou vrou, vir dit wat in jou kind, vir dit wat in jou moet gebeur. Jy weet nie, die Heere vang jou vir een sakker, met tale, wat ek dan so sê. Want daar is sekere goed, wat jy nie sal wil bid nie, of sal wil bid, of sal dit, of dit so sal doen. En die Heere besluit, hy gaan jou bypass, dat jy nie een koek in kloe het wat jy doen nie, maar dat jy nog steeds gaan bid. met respect gesê wat hy jongs vir een sakker van, met bid en tale, en na die laaste een, interpretatie betuik keer, betuik keer sal die heren vir jou interpretatie gee meeste van die tyd nie maar betuik keer, maar vooral in die gemeente as die gemeente, ek weet wat wie het het meer gedoen, ach ons moet het meer doen, maar wanneer jy taal gaan ervaar en wanneer jy in die tale bid Onthoud, tale bid die interpretatie, net laatste een. Interpretatie van die taal is nie, thus saith the Lord nie, dis professie. Interpretatie van die taal is een gebed of iets wat jy vir God sê. Interpretatie van die taal, van die taal gebreer. Want die tale is tot God. God spreek nie in tale nie. Dis jy wat in tale spreek tot hom. Professie is, hy wat praat dier jou. Taal is jy wat praat en sing en hom aanbid en in intercessie doen tot hom. So as daar interpretatie kom, gaan die interpretatie iets wees van wat sê ons vir God. Die Heere wil vandag hee, ons moet iets specifieks bid. As groep is daar iets specifieks wat ons moet bid. En dan kan het wees dat ons sing in taal in Matwee het een specifieke taal gehad eindelijk en weet jy, wanneer ek hier voorkom bid, of wanneer die aanbiddingsleier bid, sonder dat ons weet, is dit betek hier een interpretatie, van dit wat jy in die geest gebid het. Heilig geest kan werk doen wat hy wil. Heere, kom en help ons. Dank Heere God, vir wie jy is. Ach Heere, en ek bid dat jy ons so sal wakker maak vir een, vir een interessante leven met jy. Heilige Geest, jy wil die leven interessant maak. Jy wil die opwinding in ons opwek, Heere. Vergewe ons waar ons baie keer gebed en soveel goed net as een oplossing vir een probleem gebruik het, Heere. Gebed as een oplossing vir een probleem. Heere, maar ons kom vandag en ons gee ons self en ons vraag Heilige Geest, asjeblief, ons gaan jy nie meer ignoreer nie. Ons gaan respect hee vir jy teenwoordigheid in ons huis, in ons levens, waar ons lichaam in jy tempel is. Ons vraag jy op nie te die bloed van Jezus, om te kom 
en met die agenda te werken in ons, die vrucht van die gees. Heere, en omdat ons respect het vir die heilige gees, om kies ons om te ontvang die gaves, wanneer u ook al, vir wie ook al hier, daar die gaves wil gee, help ons om u nie te ignoreer nie, en weg te stap van u wat daar die gaves tot ons gee. Ons stel ons self oop en ons kies vandag dier in die naam van Jezus, dier die genade van God, om ons te beijver, te beijver vir die gaves, nie net te onderwerp, nie net gehoorzaam te wees nie, maar ons kies vandag dier die heilige gees om ons te beijver. Ek bid jyre dat ons as boeties en sissies dit sal dieper ingaan in die woord om te kyk wat jy vir ons wil sê met dit. Ons vraag dit in Jezus naam alleen. Amen.